please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Tamil Nadu Express, Todar Giradu. தஞ்சையில் விடிய விடிய கொட்டிய கனமழையால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது கடந்த இரண்டு நாட்களாக மழை இல்லாத நிலையில் நேற்று மாலை சிறு தூரலாக பெய்ய தொடங்கிய மழை இரவு முழுவதும் கொட்டி தீர்த்தது சில இடங்களில் வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால் மக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் கும்பகோணம் அருகே கிராம நிர்வாக அலுவலரை கோப்புகளுக்கு இடையே இருந்த நல்ல பாம்பு கடித்ததால் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் மதுநலூர் கிராம நிர்வாக அலுவலரான முருகேசன் நேற்று மாலையில் அலுவலகத்தில் கோப்புகளை பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது கோப்புகளுக்கு இடையே ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்த நல்ல பாம்பு ஒன்று அவரது இடக்கை தோள்பட்டையில் கடித்தது வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மணலை விற்பனை செய்வதற்காக தமிழக அரசின் விதிகளில் மாற்றம் கொண்டு வரலாமா என தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேள்வி எழுப்பியுள்ளது மணல் இறக்குமதி தொடர்பான வழக்கு ஒன்றை விசாரித்த நீதிபதி மகாதேவன் இந்த கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை அருகே உள்ள நாகாடி புதுக்குடியிருப்பை சேர்ந்த அழகர் என்பவரால் வைரஸ் காய்ச்சல் உயிரிழந்துள்ளார் கடந்த சில நாட்களாக காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டு வந்த அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் அழகிற்கு கோமதி என்ற மனைவி ஏழு வயதில் பையன் மற்றும் மூன்று வயதில் பெண் குழந்தையும் உள்ளனர் திண்டிவனம் அருகே பள்ளி மாணவிகளை கேலி செய்வோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மாணவர்களுடன் பெற்றோர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர் தழுதாலி கிராமத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கும் பெரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த மாணவிகளை தழுதாலி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிலர் கேலி செய்ததாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் வகுப்புகளை புறக்கணித்த மாணவர்கள் தங்களது பெற்றோருடன் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர் நாகை அருகே மனைவி உடல்நலக் குறைவால் சிகிச்சை பெற்று வருவதால் மன உளைச்சலில் இருந்த கணவர் தனது இரண்டு குழந்தைகளுடன் தற்கொலை செய்து கொண்டார் புத்தூரில் மூடப்பட்ட மதுக்கடையின் மாடியிலிருந்து துன்னாற்றம் வீசியதாக வந்த தகவலை அடுத்து காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட சோதனையில் விழுந்த மாவடி மணல்மேட்டைச் சேர்ந்த தர்மராஜன் மற்றும் அவரது இரண்டு மகன்களும் சடலமாக கிடப்பது தெரியவந்தது விசாரணையில் தர்மராஜன் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் அடுத்த உட்பட்டி பஜாரில் முறையான அனுமதியின்றி சித்த மருத்துவம் பார்த்து வந்த கண்ணதாசன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவரிடம் மருந்துகள் உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் இதனிடையே கூடலூர் பஜாரில் போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது அங்கு கிளினிக் நடத்தி வந்த பாரதிதாசன் என்பவர் தப்பியோடிவிட்டார் அவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாப்பட்டியில் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுக்க தெரியாத படிப்பறிவில்லாத பெண்களிடம் நூதன முறையில் பணம் மோசடி செய்த சீதாலட்சுமி என்ற பெண்ணை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் வங்கிகளில் பணம் எடுக்கும்போது அவர்களுக்கு தெரியாமல் கூடுதல் பணம் எடுத்ததாக சீதாலட்சுமி மீது புகார் அளிக்கப்பட்டது தன்மீது நெல்லை குற்றப்பிரிவு போலீசார் தொடர்ந்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி கார்ட்டூனிஸ்ட் பாலா உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் தன்னை கைது செய்தது இயற்கை நீதிக்கு முரணானது என்றும் அவர் தனது மனுவில் தெரிவித்துள்ளார் கந்துவட்டி கொடுமையால் நெல்லையில் நான்கு பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டது தொடர்பாக சர்ச்சைக்குரிய கார்ட்டூன் வெளியிட்டதாக பாலா கைது செய்யப்பட்டார் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை வழங்க கோரி அதிகாரிகளிடம் கரும்பு விவசாயிகள் வாக்குவாதம் செய்தனர் ஆம்பூர் அடுத்த வட புதுப்பட்டு இடத்தில் ஆம்பூர் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் கரும்பு விவசாயிகளுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கடந்த மூன்று வருடமாக நிலுவையில் உள்ள பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என கரும்பு விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருபத்தை ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியதாக சிவகாசி நகராட்சி பொறியாளர் ரவீந்திரனை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கைது செய்தனர் ஆழ்துளை குழாயுடன் கூடிய குடித்தண்ணீர் தொட்டி அமைப்பதற்கு பழனிசாமி என்பவருக்கு ஒப்பந்த முறையில் பணி முடிக்க உத்தரவிடப்பட்ட நிலையில் பணியை முடிக்க இருபத்தை ரூபாய் லஞ்சம் வழங்க வேண்டும் என்று பழனிசாமியிடம் பொறியாளர் ரவீந்திரன் கட்டாயப்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்த படத்தை அவர் வாங்கும் போது லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே இருளப்புறம் பகுதியில் தனியாக நடந்து வந்த பெண்ணிடம் வழி கேட்பது போல் நடித்து ஏழு சவரன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்து சென்ற நபரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் வங்கியில் பணிபுரியும் இந்திரா காய்கறி கடைக்கு சென்று இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபர் விலாசம் கேட்பது போன்று நகையை பறித்துச் சென்றார் கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சியின் அடிப்படையில் கோட்டார் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நடைபெற்ற ஏசியான் மாநாடு மற்றும் கிழக்கு ஆசிய மாநாட்டை முடித்துக் கொண்டு பிரதமர் மோடி டெல்லி திரும்பினார் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி பிலிப்பைன்ஸ் சென்ற பிரதமர் மோடி அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மற்றும் ஆசிய நாட்டு தலைவர்களுடன் பல கட்டமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லியுடன் தற்போது பேசிக் கொள்வது இல்லை என முன்னாள் நிதியமைச்சர் பஜக மூத்த தலைவருமான யஸ்வந்த் சிங்கா தெரிவித்துள்ளார் ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்துள்ள அவர் பாஜகவிற்காக ரத்தம் சிந்தி தான் உழைத்ததாகவும் பாஜக ஆட்சியில் இல்லாத காலத்தில் ஐக்கிய மு
டெல்லி மீரட் இடையிலான பதினான்கு வழிபாதையின் முதல் பகுதி பணிகள் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் நிறைவடையும் என சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவின் முதல் பதினான்கு வழிபாதை தேசிய நெடுஞ்சாலை இருபத்தி நாலில் டெல்லி மீரட் இடையே அமைக்கப்பட்டு வருகிறது சாலை அமைக்கும் பணிகளை ஆய்வு செய்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிதின் கட்கரி பதினான்கு வழிபாதை மாசை கட்டுப்படுத்தும் பெரும் வாக்காக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தியை கேலி செய்யும் விதமாக பப்பு என்ற வார்த்தையை குஜராத் தேர்தல் பரப்புரையில் பயன்படுத்த பாஜகவிற்கு தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது பாஜக தயாரித்துள்ள பரப்புரை வீடியோவை ஒளிபரப்ப தேர்தல் ஆணையத்திடம் அனுமதி கோரிய நிலையில் அதில் பப்பு என்கின்ற வார்த்தை இடம்பெற்றிருந்ததால் வீடியோவிற்கு தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது சிறுவன் என பொருள்படும் பப்பு என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி சமூக வலைதளங்களில் ராகுல் காந்தியை பாஜகவினர் கேலி செய்து வருகின்றனர் அயோத்தி சர்ச்சைக்குரிய பகுதி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் மத்திய அரசுக்கு எந்த பங்கும் இல்லை என மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி தெரிவித்துள்ளார் அயோத்தி பிரச்சினை தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த நாளை அயோத்தி செல்ல உள்ளதாக வாழும் கலை அமைப்பின் நிறுவனர் ரவிசங்கர் தெரிவித்திருந்த நிலையில் அவர் மத்திய அரசின் பிரதிநிதியாக செயல்படுவதாக காங்கிரஸ் கட்சி விமர்சித்திருந்தது நீதிபதிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற புகார் தொடர்பாக சிறப்பு விசாரணை குழு அமைக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது காமினி ஜெய்ஸ்வாஸ் என்ற வழக்கறிஞர் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் மனுதாரர் சாதகமான தீர்ப்பை பெற முயற்சிப்பதாக கூறினார் மேலும் நீதிபதிகள் லஞ்சம் பெற்றது தொடர்பாக சிபிஐ பதிவு செய்துள்ள முதல் தகவல் அறிக்கையில் எந்த ஒரு நீதிபதியின் பெயரும் இல்லை என தெரிவித்து மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூர் மாவட்டத்தில் பிச்சைக்காரர் வைத்திருக்கும் நாணயங்களை மாற்றித்தர செஞ்சிலுவை சங்கம் உதவ வேண்டும் என்று ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார் அந்த ஊரை சேர்ந்த பிச்சைக்காரர் ஒருவர் ஆயிரத்து நானூற்று நாணயங்களை சேமித்து வைத்துள்ளார் இந்த நாணயங்களை டெபாசிட் செய்ய சென்றால் வங்கிகள் வாங்க மறுப்பதாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட மனுவை விசாரித்த மாவட்ட ஆட்சியர் நாணயங்களை வாங்க மறுத்தவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டார் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான ககோய் ரக போர் விமானங்களிலிருந்து சூப்பர் சோனிக் ரக பிரமோஸ் ஏவுகணைகளை ஏவி சோதனை செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஒரு வாரத்திற்குள் இதற்கான சோதனை செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஏவுகணையை எடுத்துச் செல்லும் வகையில் சுகோய் விமானங்களில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன இதை போன்று விமானத்தில் கொண்டு செல்ல வசதியாக பிரமோஸ் ஏவுகணையின் எடையும் இரண்டு புள்ளி ஒன்பது டன்னில் இருந்து இரண்டு புள்ளி நாலு டன்னாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தி அருகே திருப்பாராவில் பள்ளி வளாகத்திற்குள் சிறுத்தை புகுந்தது இதுகுறித்து பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க சென்ற நேரத்தில் வகுப்பறைக்கு சிறுத்தை புகுந்தது அப்போது சிறுத்தையை விரட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட நான்கு பேர் படுகாயமடைந்தனர் இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வனத்துறையினர் சிறுத்தையை மீட்டு மயக்க ஊசி செலுத்தி அசாம் மாநில விலங்கியல் புகாவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் இந்தியாவின் வர்த்தக பற்றாக்குறை சுமார் தொன்னூற்றி கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த மாதத்தில் இறக்குமதி சுமார் ஏழு புள்ளி ஆறு விழுக்காடு அதிகரித்ததால் வர்த்தக பற்றாக்குறையும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளது மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விவரங்களில் இந்த தகவல் வெளிவந்துள்ளது முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலான சொத்துக்களின் பதிவுகளை ஆராய்ந்து சட்டத்திற்கு புறம்பானவை என தெரிந்தால் பினாமி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வருமான வரித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது மத்திய நேரடி வரிகள் விதிப்பு வாரியத்தின் தலைவரான சுஷில் சந்திரா அளித்துள்ள பேட்டியில் சட்டத்திற்கு புறம்பான சொத்துக்களின் உரிமை தொடர்பாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் விமான நிலைய ஓடு பாதையில் காட்டுப்பன்றி மீது மோதவிருந்த இண்டிகோ விமானம் நூல் இலையில் தப்பியது விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து ஐதராபாத் புறப்பட்ட விமானம் ஓடு பாதையில் சென்று கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக குறுக்கே ஓடி வந்த காட்டுப்பன்றி மீது மோதவிருந்தது ஆனால் விமான ஓட்டியின் சாமர்த்தியதால் விமானம் சற்றென்று மேலெழும்பி பறந்தது நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் வானத்தில் வட்டமிட்ட விமானி அதன் பிறகு மிகுந்த கவனத்துடன் விமானத்தை தரையிறக்கினார் இந்திய சிறைகளில் தொழிலதிபர் விஜய் மல்லியாவின் உயிருக்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இல்லை என லண்டன் நீதிமன்றத்தில் இந்திய அரசு தெரிவிக்க உள்ளது இந்தியாவில் தொடரப்பட்ட வழக்குகளுக்கு பயந்து லண்டனில் உள்ள விஜய் மல்லையா இந்தியா கொண்டுவரப்பட்டது தொடர்பான வழக்கில் இந்திய சிறைகளில் தனது பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் என மல்லையா நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தார் ஆந்திர மாநில அரசு விருதான நந்தி விருது நடிகர்கள் கமல்ஹாசன் மற்றும் ரஜினிகாந்த் ஆகியோருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதலான ஆந்திர அரசின் நந்தி விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன அதில் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிற்கான என்டிஆர் தேசிய விருதிற்கு கமல்ஹாசன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிற்கான என்டிஆர் தேசிய விருதை ரஜினிகாந்த் பெறுகிறார் தேசிய விருது பெற்ற பாகுபலி திரைப்படம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிற்கான சிறந்த திரைப்படமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய வளைகுட நாடான சவுதி அரேபியாவில் யோகா கற்றுக் கொடுப்பதற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது யோகாவை
அமெரிக்காவின் வடக்கு கலிபோர்னியா பகுதியில் உள்ள தெஹாமா கவுண்டி பகுதியில் உள்ள தொடக்கப் பள்ளியில் நுழைந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் இரண்டு மாணவர்கள் உட்பட ஐந்து பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் ஏழு மாணவர்கள் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் துப்பாக்கிச் சூட்டை நடத்தியது யார் என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் டோனியை விமர்சிப்பவர்கள் தாங்கள் எவ்வாறு விளையாடினோம் என்பதை பார்க்க வேண்டும் என இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி கூறியுள்ளார் கொல்கத்தாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் டோனி இன்னும் நிறைய ஆண்டுகள் விளையாடுவார் என்றும் திறமையான ஒரு வீரருக்கு ஆதரவு அளிப்பது அணியின் கடமை என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் பேட்டிங் விக்கெட் கீப்பிங் பணியிலும் டோனியை மிஞ்சக்கூடிய ஒரு வீரர் இல்லை எனவும் ரவி சாஸ்திரி கூறினார் உலக டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அரை இறுதிக்கு சுவிட்சர்லாந்து ரோஜர் தரடர் தகுதி பெற்றார் உலகின் முன்னணி எட்டு வீரர்கள் பங்கேற்கும் டென்னிஸ் தொடர் லண்டனில் நடைபெற்று வருகிறது இதன் ஒரு லீக் ஆட்டத்தில் இரண்டாம் நிலை வீரரான ரோஜர் பெடர் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டரை எதிர்கொண்டார் ஆரம்ப முதலை பெடருக்கு அலெக்சாண்டர் கடும் நெருக்கடி கொடுத்த போதும் அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவர் ஏழுக்கு ஆறு ஐந்துக்கு ஏழு ஆறுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு